ਪਾਣੀ ਦਾ 2 ਕੋ 400 ਕੀ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗਾਵਾ ਚਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਾਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਖਰਾ ਜੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਖਾਸਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਤਰਵਰ ਬੇ ਜਲ ਦੀ ਮਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੂਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੁਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਰੁਕਦੇ ਚੜੀ ਮਛੀ ਮਛੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਛੀ ਰੁਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਰੁਕ ਤੇ ਮਛੀ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦਊਂਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਸ ਕੇ ਤਾਂ close by overhanging leaves pairs of capella anal die together these tiny fish have a huge challenge ahead of them the male has the long tail the female is ready to spawn the eggs visible through her skin the pair move together near the surface sometimes pausing sometimes darting back and forth with urgency what is about to happen is a most remarkable spawning achievement prompted by the male the two fish leap together high out of the water where they cling to a hanging leaf they hold on for about 3 seconds before first the female then the male drop back leaving behind a small cluster of eggs they called jumping carrison and each leap adds more eggs to the cluster the males fully expanded pectoral and abdominal fins act as suckers allowing the pair to hold on to the leaf they continue until there are about 50 eggs all covered with gel to keep in the moisture but the performance isn't yet over the male chases the female away then begins the job of preventing the eggs from drying out in the hot sun he does this by splashing them as he smacks the water surface with his back fin water splashes onto the leaf above He's amazingly accurate and continues until the eggs hatch. By the next day, they have already developed eyes. And the following day, prompted by the water splashes, the eggs begin to hatch. The fries enter the river with the falling water drops of their father's splashes. As they hit the water, the young fish seek out a hiding place among the leaves. Young Capella Arnoldi have inherited a bizarre but successful strategy for spawning above the waters of the flooded woodland that now becomes their protector. The unthinkable happened. Word spread that a lioness in Kenya's Samburu reserve had taken an antelope calf alive and was guarding it as her own. I couldn't believe my ears when I first heard about the adoption. I just thought, you know, that's absolute nonsense. Give it a few hours and the, and that lioness will definitely eat the calf. Saba Douglas Hamilton is wildlife conservationist for the Save the Elephant Trust. She rushed to the reserve to see for herself the lioness and the baby oryx antelope in one of the oddest animal bonds ever seen. And all of a sudden, there was this completely unheard of situation on our hands of a predator that had adopted its prey. She was named Kamanyak, meaning the blessed one. And I think many people felt that this was, you know, had to be a message from God. Um this was a miracle. This was, you know, the lion and the lamb laying down together. And Kamenyak really seemed to be infatuated by the baby. 
So they'd walk together and lie flop down under a tree and curl up next to each other. Um, it was very moving to watch. But what seemed like a touching story was actually a deadlock, which kept a solitary lion from hunting and a starving calf from its milk. Kamenyak had done the unimaginable. Instead of eating the baby oryx she had encountered, she adopted it. How Kamenyak got it, I can only speculate. But oryx calves are trained by their mothers and have a very strong instinct just to lie low in the grass and rely on their camouflage to protect them from predators. So it's likely that as its mother wandered off to feed, it was just hidden in a clump of grass. And she may have just stumbled across it or sniffed it out. But it was very hungry. We saw it trying to nibble on branches. At one point, it was even suckling on Kamenyak's ear. For days, the calf wandered, looking for its herd, while the lioness followed. Andi guru pe aare ho to si vehleya kai machhiya ho jiya mi hagiya jadiya rukhande patyaande utte chard ke ande de dindiya. Tya share bhi vehleya k gaavar gaai janwar ya ho de bache nu paal raha ya. ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇਉ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫੇਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਣ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸੋ ਇਹੋ ਜੇ ਅਨਪੜ ਮੂਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਨਪੜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਮ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਕਰੋ ਜੀ ਵ